இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் மெட்ரோமேல் கிளினிக் அண்ட் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஈர்ப்பும் <laughs> எங்கள் அம்மா பிறந்தது வந்து பெரிய அரண்மனை பெரிய பணக்காரங்க அது எப்படின்னா கைத்துட்டா ஒரு பத்து வேலைக்காரங்க வந்து சினிமாலாம் தான் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா நேரில் அப்படின்னா உடனே பத்து பேர் வந்து அந்த மாதிரி பெரிய ரிச் ஃபேமிலி அங்கே வந்து ஃபேமிலியே ரொம்ப பெரிய ஃபேமிலி அங்கே ஒரு டென்ட் கொட்டாய் அந்த டென்ட்டு கொட்டாயில் சினிமா நான் இங்கே வந்து டான்ஸ் ஆடுவேன் பாட்டு போடுவேன் எல்லாம் பண்ணுவேன் எல்லாம் கும்பலாக நான் உட்காந்து பார்ப்பாங்க ரொம்ப ரசிப்பாங்க அப்போல்லாம் ஃபுல் சாங்குக்கு டான்ஸ் ஆடுவேன் இப்போ சிக்ஸ்டீஸில் வந்த ஹீரோயின்ஸு அப்படியே ஃபுல் சாங் டான்ஸ் ஆடுவேன் அவங்களோட மூமெண்ட்டெல்லாம் இது அது வேணா பா அதேமாதிரி நாகேஸ்வர டைலாக்ஸ்லாம் அப்போ நாகேஸ்வர் ரொம்ப பிடிக்கும் நாகேஸ்வர டைலாக்ஸ் எந்த டைலாக்லாம் சொல் பேசி கேட்பேன் எல்லாம் பண்ணுவோம் எல்லோரும் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ஆறு மணி ஆனோன்னா எல்லோரும் சினிமா பார்க்க போயிடுவாங்க ஆனால் இவ்வளோ தூரம் நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் என்ன பார்க்காம சினிமாவில் போய் என்னத்தை பார்க்குறாங்க அந்த சினிமாவில் என்ன இருக்குன்னு போய் அவங்களோட அந்த சினிமா பார்க்கும்போது நாகேஸ்வர் ரொம்ப எனக்கு வந்து பெரிய இம்ப்ரெஷன் ஆகும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்போது நான் பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசு அந்த பீரியடில் சொல்கிறேன் அந்த டைலாக்கில் தான் இவங்களுக்கு முன்னாடி நடிச்சு காமிப்பேன் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக நடிக்கணுங்கிற ஆசை வந்தது எல்லாமே அதில் தான் படிப்பை தவிர எல்லாத்துலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது எங்கள் வீட்டில் வந்து படிப்பு தான் முக்கியம் அப்படின்னு ரொம்ப அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அப்படி தான் எல்லாருமே அப்படி தான் எல்லாருமே இருக்காங்க அதனால தான் நீங்கள்லாம் அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் ஒரு இன்ஜினியரிங்கை படித்து முடிச்சுட்டு அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிவிட்டு மீடியாவில் வரீங்க சீக்கிரம் தெரிஞ்சுருக்கீங்க ஆமாம் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்குமே நாங்கள் தான் எல்லாத்தையுமே வேடிக்கை பார்க்குறோமே நடிகர் மோகன் சீனு மோகனாக அந்த வெரி ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்ட் உங்களுக்கு சீனு மோகன் அப்படின்ற பேர் அது வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு க இது பச்சிபாஸ் காலேஜில் வந்து நோட்டீஸ் போர்டில் போட்டிருந்தாங்க அந்த மாதிரி நாடகத்தில் நடிக்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் தமிழ் நாடகத்தில் நடிக்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் கவன கணேசனை சந்திக்க ஒன்று தமிழ் நாடகம் போட்டிருக்காங்க இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர்ன்றாங்க அவன் புரியல சரி போனேன் அங்கே போனோன்னு கிரேசி மோனோட ஸ்கிரிப்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அங்கே பார்த்தேன் கிரேசி மோன் இல்லை கிரேசி மோனோட ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு பேரும் வந்திருந்தாங்க அது கிரேசி மோனோட ஃப்ரெண்டு அவங்க பச்சை பாசு காலேஜில் படிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் வச்சுட்டு அதில் மொத்தம் அஞ்சு கேரக்டர் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறாங்க இந்த மூணு பேரை சூஸ் பண்ணணும் நாங்கள் நாலு பேர் இருந்தோம் அது ஒருத்தரை கேட்டாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன நடிச்சிருக்கேன் நான் வீரபாண்டிய கட்டப்பம் நான் நடிச்சிருக்கேன் நான் ஓகே யுவர் செலக்டட் இன்னொருத்தர் வந்து நான் ஜாக்சன் துரையாக நடிச்சிருக்கேன் ஸோ யுவர் செலக்டட் மூணாவது இன்னொருத்தர் வந்து அவர் ஏதோ பெருசாக சொன்னார் செலக்டட்னாங்க என்ன கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் எனக்கு நடிச்சு அனுபவம் கிடையாது பட் ரொம்ப ஆர்வம் இருக்குது அப்படி சாரி ஸ்டேஜில் நடிக்கிறதுலாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு வந்து கஷ்டம் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் கிளம்புங்க அஞ்சு கேரக்டர் சரியாக போய் சொல்லிட்டாங்க நட நம்மளும் ஏதாவது இது மாதிரி சொல்லியிருக்கலாம் போட்டிருக்கேன்ட்டு நடந்து போகும்போது அந்த ரெண்டு பேரில் இன்னொரு பையன் என்ன சொன்னால் போகாதீங்க உட்காந்து நாங்கள் ரிகர்சல் பண்ணும்போது பாருங்கள் எல்லா கேரக்டரையும் பார்த்துக்குங்க சப்போஸ் அன்றைக்கி ட்ராமா அன்றைக்கி யாராவது வர முடியல அப்படின்னா அந்த கேரக்டரை நீங்கள் பண்ணலாம் நல்லா ஒரு கேரக்டர் பண்ண வந்தால் அஞ்சு கேரக்டரையும் பண்ண சொல்கிறான் சரி சரின்னு உட்காந்து பார்த்துருங்க அது வந்து ஒரு ராஜா கதை கலிகால கரிகாலன் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்போது அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அதில் ஒரு பையன் வந்து கிருஷ்ணன் ஒரு பையன் அவனுக்கு சரியாக வரல டைமிங்கே வரல அவங்க சொல்லி சொல்லி கொடுத்தாங்க அவனுக்கு வரல கடைசியில் அவன் வாணான்ட்டான் நான் வரல அப்படின்ட்டு அப்புறம் நான் போய் அதை பிடிங்க நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பண்ணேன் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படியே செட் ஆகிட்டேன் அந்த கிருஷ்ணனுங்கிறது தான் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் பெரிய ரிப்போர்ட்டராக இருந்தார் அப்போ தான் நான் தெரிஞ்சிட்டேன் நடிக்க வராதவங்களாம் ரிப்போர்ட்டராக ஏன் போகிறாங்கன்னா விமர்சனம் பண்ணலாம்ல ஸோ பத்திரிகைக்காரங்க எல்லாருக்கும் நடிப்பு வராது விமர்சனம் மட்டும்தான் வரும் அப்படிதான் இங்கே போட்டு உடைக்கிறேன் நான் பிரேக்கிங் நியூஸ் ஆமாம் அவர் தான் எனக்கு ஆக்சுவலாக அவருக்கு வராததுனால தான் நான் வந்து அடிச்சுடுவேன் பெட்ரா மஹால் டோர்னமெண்ட் லயலா காலேஜில் இந்த ட்ராமா இப்போ ப்ரிகர்சல் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ட்ராமா அங்கே போனால் அங்கே தான் பாலாஜி விவேகானந்த காலேஜ் இந்த மாது பாலாஜி அவங்க ஒரு குரூப்பு அப்புறம் ராதா ரவி ஃப்ரம் நியூ காலேஜ் இப்போ பெரிய ஆக்டராக இருக்கார் ராதா ரவி அவர் நியூ காலேஜ் அந்த கும்பல் எல்லாம் கும்பல் கும்பலாக வந்தானே எங்களுக்கு எழுதினது தான் மாது பாலாஜிக்கு இன்னொரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுத்துருந்தேன் ஸ்மைல் ப்ளீஸ
யாராக இருக்கும் யாராக இருக்கும்னு தேடிட்டுருக்கேன் அப்போது ஜன்னல் ஓரத்தில் ஒருத்தர் ஜிப்பாக பேசி கட்டி பே ஓலா அப்படின்னாரு போட்டு பக்கம் போட்டுட்டு யார் இருந்தால் போர் அடிக்கிறாங்க ஏ வாழா இங்கே இருந்தார் போனேன் போனேன்னா மூணுன்னா பண்ணுறடா உனக்கு நல்ல டைமிங் இருக்கு நான் ட்ரூப் ஆரம்பிக்க உனக்கு ஜாயின் பண்ணிக்க சரி ஏன் சார் இது மாதிரி நான் தான் தான் மோகன் அப்போ தான் எனக்கு மோகனோட ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் செவன்டி நைனில் அதுக்கப்புறம் கான்டாக்ட் விட்டு போச்சு காலேஜில் விட்டு முடிஞ்சு ஏன்னா வேலைக்கெல்லாம் போன ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாள் கீர்த் பார்க்கில் ஏ ஜேம்ஸு ஜேம்ஸு பின்னாடியே துரத்தின்னு வந்தார் அவர் டிவிஎஸில் ஒர்க் பண்ணார் வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்காரு அவர் பேர் மோகன் என் பேர் மோகன் இருந்தாலும் ஜேம்ஸு ஜேம் அவர் மறந்துட்டார் மோகன் பேர் அவர் பேரே அவர் மறந்துட்டார் வந்து வண்டியை முன்னாடி நிறுத்திட்டு என்னோட தேர்வு நான் ட்ரூப் ஆரம்பிக்க போகிறேன் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அலாவுதீன் அண்ட் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பல் அப்படின்னு ஒரு ட்ராமாவில் ரோல் இதில் வேடிக்கை என்னென்னா அந்த ட்ராமாவில் எனக்கு மொத்தமே நாலு டேரக் தான் பட் மாது தான் அவர் தம்பி இல்லையா பெரிய ரோல் ஃபஸ்ட்டு சீன்லேருந்து லாஸ்ட் சீன் வரைக்கும் வெங்கட் ரூ பிரேம்ஜி மாதிரி ஆமாம் அப்போ பத்திரிக்கையில் என்ன எழுதிட்டான் இந்த மாதிரி திக்குவாய் ரோலில் பண்ண சீனுவும் இவர் மாது பாலாஜியும் நல்லா நடிச்சுருந்தாங்கன்னு எழுதிட்டான் அப்போ கூட கிரேசி மோகன் கிட்ட என்ன செட்டப்பா நீ நாலே டேரக்ட் தான் பேசுகிற அவன் ட்ராமா ஃபுல்லாக வரான் ரெண்டு பேரும் நல்லா நடிக்கலான்னு போட்டேன் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அதில் நாலு டைலாக்னுமே ஒரு ஒரு டைலாக் என்னென்னா ஒருத்தர் ஊருக்கு கிளம்பிட்டுருப்பார் நான் வந்து ஆமாம் ஆமான்னு பின்னாடி தத்துருப்பேன் ஆனால் நீ வந்து திக்கி திக்கி சொல்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு ட்ரெயின் போயிடும் அதனால் நீ என்ன சொல்ல வேண்டிய ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுதி நீ அனுப்பு நான் படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்புறாரு மாமா மாமா நான் எல்லோரும் சுற்றி ஏன் ஏன் நான் தான் ஊருக்கு கிளம்புறேன் அவன் சொல்லுவேன் மாமா ட்ரெயின் டிக்கெட்டை மாமா அறந்துட்டு போயிட்டார் இது தான் டே ஃபஸ்ட்டு டேலாக் அதாவது சிரிப்பாங்க என் நான் அந்த ரோல்லேருந்து அலாதின் ரோலுக்கு மாறினதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு இரநூறு பேர் பண்ணிட்டான் இந்த ஜோக்கை யாருமே சிரிக்க வைக்கல காரணம் என்னென்னா அந்த திக்கிறது வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட்டில் திக்கக்கூடாது மற்ற மாமாவில் திக்கலாம் மறந்துட்டு போயிட்டாரில் திக்கலாம் எங்கே வேணால் திக்கலாம் பட் ட்ரெயின் டிக்கெட்டில் திக்கக்கூடாது அதுதான் கீவேர்டு அதுதான் கீவேர்டு அது அதுதான் ட்ராமாவில் எனக்கு ஒரு பெரிய பேர் வாங்கி கொடுத்து அதை சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இப்போ சொல்லி சொல்லுவாங்க எப்பவும் திக்கிறோம் அதில் மட்டும் எப்படி திக்காமல் இருப்பான்னு கேட்பாங்க ரொம்ப சீரியஸான சீன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திக்குவாய் வந்து இந்த அந்த இடத்துல திக்கினா போயிடும் என்ன பேசுகிறேங்கிறது தெரியாமல் போயிடும் மேடையில் அந்த ஸ்பாட்டில் இம்ப்ரூவைசேஷன்ஸ் வரும் திடீர்னு நமக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது ஒன்று பேசிடுவாங்க அது டைமிங்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து இன்னொரு கவுண்டர் கொடுத்தாகணும் இல்லை அதை மேனேஜ் பண்ணி ஆகணும் உங்களோட டைலாக் வழியாக அந்த இடத்துல அதை ஸ்டாப் ஆகிருக்கா ஒரு வாட்டி வந்து அப்போ கிரேசி மோகன் தான் ரொம்ப பாப்புலர் நானும் கிரேசி மோகன் ஒரு சீனில் நடிச்சுட்டு இருக்கோம் கிரேசி மோகனை ஒரு ஆள் பத்திரிக்கைக்காரன் வந்து அவர் கிரேசி மோகன் அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தான் கேமரா எடுத்து நான் மோகன்ட்டு டைலாக் பேசிகிட்டே அவர் பக்கத்தில் போயிட்டு நானும் நின்றேன் ஏன்னா நம்மளும் வருவோமே பத்திரிக்கையில் அவன் எடுக்காமல் உட்காண்டான் அப்போ திருப்பி ட்ராமா போயிட்டே இருக்குது கொஞ்சம் கழிச்சு மறுபடியும் எழுந்தான் நான் மறுபடியும் கிட்ட வந்தேன் மறுபடியும் எடுக்காமல் உட்காந்துட்டேன் இது மோகனுக்கும் புரிஞ்சிடுச்சு எனக்கும் புரிஞ்சிடுச்சு சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ரெண்டு பேரும் சிரிச்சுட்டே இருக்கும் டைலாகே வரல ரெண்டு பேருமே டைலாக் வரல அப்புறம் கட்டணம் போட்டாங்க ட்ராமாவே வாஸ் ஸ்டாப்ட் ஏன்னா மோகன் நானும் சில சமயம் அந்த மாதிரி ஏதாவது அப்படின்னு சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி நடந்தது உண்டு ஒரு வாட்டி ட்ராமா நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஒரு பத்து சீட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கேப் விட்டு மறுபடியும் ஒரு பத்து சீட்டு அந்த பக்கம் பின்னாடி அப்படியே சேர் அடிக்கிருக்காங்க அந்த பக்கம் சின்ன சேர் அடிக்கிறாங்க வரிசையாக விசு கிஷ்மு இந்த கார்த்திக் அந்த இவர் பழைய கார்த்திக் எல்லோரும் ட்ராமாவுக்கு வந்துருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு ரோ அவங்க அப்படியே மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி வந்தாலும் கிஷ்மு நடுவில் மாட்டிக்கிட்டார் சேர் இருக்கு ட்ராமா நடந்துகிட்டு இருக்குல்ல இருட்டில் சேர் இருக்குன்னு நினச்சி அவர் உட்கார போகிறார் நான் ட்ராமா பண்ணி அவ்வளோ உட்கார போகிறாரு கத்திட்டேன் உட்காந்துக்கவே உண்டார் அதுக்கு வந்து சிரிப்போது பயங்கரமாக அதுக்கப்புறம் இந்த ஆராய்ச்சி ஸ்டாப் பண்ணாங்க ட்ராமாவே ஸ்டாப் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க மேடையில் நடிச்சிட்டு சினிமாவுக்கு வந்தால் ரொம்ப நல்லது மேடை வேறு சினிமா வேறு இருந்தாலும் மேடை வந்து அதிகமாக கற்றுக் கொடுக்கும் மேடை நாடகங்கள்ன்ட்டு ஆனால் மேடையை ஹேண்டில் பண்ணுறதுல ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு ஹேக் இல்லை அது அது வந்து என்ன ஒரு ட்ராமாவில் வந்து மாது டபுள் ஆக்ஷன் சீனும் டபுள் ஆக்ஷன் மாதுவோட அப்பா டபுள் ஆக்ஷன் எல்லாமே டபுள் ஆக்
என்னமோ பண் தப்பு பண்ணுறோம் என்னன்னு தெரில அப்புறம் தான் தோணிச்சு ஒரு மேனரிசம் டெவலப் பண்ணேன் ஒரு கேரக்டருக்கு முதல்லேருந்து மொட்டையாக வரான் இல்லையா அவன் எப்படின்னா அடிக்கடி பேண்ட்டை பேண்ட்டை தூக்கி விட்டுருக்கான் சும்மா பேச இப்படி இப்படி பேசும்போது இப்படி இப்படி பண்ணிகிட்ருப்பான் அந்த மேனரிசம் வச்சுருந்தேன் அது த்ரூ அவுட் அந்த ட்ராமாவில் தெரியாது இதை ஏதோ பண்ணுறா மட்டும் இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க பட் அந்த கிளைமேக்ஸில் அந்த சீன் அந்த பர்டிகுலர் சீன் உள்ளே வந்து அப்படி பேண்ட்டை தூக்கி விட்டேன் அச்சா கிளாப்ஸ் அங்கே தான் நான் அதை பிடிச்சேன் அது அதை பிடிக்கிறதுக்காக கிளாப் பண்ணணும் அந்த இடத்துல அவங்க ரியாக்டே பண்ணாமல் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு தெரியல இது இந்த மொட்டை தாங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு அந்த மேனரிசமில் அதை அந்த டபுள் ஆக்ஷன் இந்த மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டி விஷயங்கள் நிறைய கற்றுக்கலாம் நிறைய ட்ராமாவில் தான் கற்றுக்க முடியும் உங்களுடைய முதல் நாள் மேடை அனுபவம் சொன்னீங்க பட் ஷூட்டிங் ஸ்பால் அனுபவம் வேண்டுமே கொஞ்சம் இமிச்சியோடு தான் இருந்தேன் சினிமாவில் எனக்கு வந்து சரியாக இதுவாகாமல் மணிரத்ன சாரை போய் பார்த்தேன் வீனஸ் காலனியில் அவர் வீட்டில் வராண்டால் அப்படி பார்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் நான் போயிட்டு இந்த மாதிரி சார் நான் உங்கள் படத்தில் எனக்கு சான்ஸ் வேணும் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு போய் அங்கே சேர் உட்காருங்க அது ஒரு பக்கெட் சேர் மாதிரி ஒரே சேர் தான் இருந்து நான் அவர் உட்கார சொன்னார் உட்காண்டேன் அவர் நின்றுருக்கார் அதனால் அது உட்காண்டோம் அது வேறு இப்படி போய் உட்காண்டோம்னா எழுந்திருக்கும் உள்ள உள்ளே போய் இதுவாகிட்டேன் செட்டில் ஆகிட்டேன் அப்புறம் அப்படியே பார்த்தாரு உள்ளே போய் காஃபி கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு எனக்கு அது நமக்கு வந்து காஃபிலாம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு அப்போ அஞ்சலி பண்ண எடுத்துகிட்டு இருந்தார் அவர் சான்ஸ் கேட்க வந்தால் நமக்கு காஃபி கொடுக்குறாங்கன்னு காஃபி சாப்பிட்டேன் காஃபி சுடு கிடுக்கிடுன்னு சாப்பிட்டேன் ஏன்னா அவர் உட்காந்துருக்கேன் நான் அவர் நிற்கிறாரு ஒரே கன்ஃபியூஷன் கிடுக்கிடுன்னு காஃபி சாப்பிட்டு சார் நான் கிளம்புறேன் சார் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஷார்ட் இருக்கு வந்துருங்கன்னார் என்னடா இது சொல்கிறாருன்னு சரி சரி சார் எங்கேன்னு வீனஸ் ஸ்டுடியோ அப்படின்ட்டார் வீனஸ் ஸ்டுடியோவில் என்னென்னா அந்த அஞ்சலி படம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அப்பா அப்பா நிஜமாக உட்காந்த குழந்தைங்களோட அப்பா தான் ஷூட்டிங்கு வந்திருப்பாங்க இல்லையா அவங்க எல்லோரையும் அந்த ரெசிடென்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணார் ஓகே அதே மாதிரி என்னையும் அதில் ஒரு ரோலாக ஒரு அட்மாஸ்ஃபியருக்கு என்ன யூஸ் பண்ணார் அப்போது ஒரு சீனில் வந்து ஜனகராஜ் எல்லோரும் போட்டு அடிக்கிறாங்க போலீஸ் வந்து ஜனகராஜ் அடிக்குது ஒரு வீட்டில் நீங்கள் எல்லோரும் வந்து நின்று அந்த வீடை பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் அப்போ யாரும் அடிக்கலை சொன்னார் அங்கே அடிக்கிறாங்க நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி தான் போலீஸ் வந்து அவரை அடிக்குது வருத்தப்பட்ட வருத்தத்தோடு வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னார் கேமரா இந்த பக்கம் வச்சுருந்தாங்க நாங்கள் ஒரு ஐம்பது பேர் வந்து மார்க் பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாம் நாங்கள் நின்று அந்த வீடையை பார்த்தாங்க நான் மட்டும் பின்னாடி இருந்தேன் அப்படி எட்டி எட்டி அந்த வீடை மட்டும் பார்த்தேன் எல்லோரும் வந்து அப்படியே நின்றாங்க நான் மட்டும் அந்த வீடை எட்டி பார்த்தேன் முன்னாடி இவ்வளோ பேர் நிற்கிறாங்கல்ல அந்த வீட்டை நேராக அதை விட்டுருவோம் அண்டு போனவர் தளபதியில் ரஜினிக்கு பக்கத்தில் நிற்க வச்சு நான் டேரக்ட் பேசினார் என்னங்க சொன்னாங்க எனக்கு காதலே கேட்கல அந்த க்ரியேட்டிவ் நான் என்ன சொல்லுவேன் எனக்கு ஒரு ஷார்ட் போகிறோங்கிறேன் சினிமாவில் எனக்கு எனக்கு படம் ஃபுல்லாக வந்தால் தான் இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியுங்கிறத நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் ஏதாவது ஒரு ஒரு ஷார்ட்டில் வந்தால் ஒரு ஷார்ட்லேயும் நடிக்கலாம் நான் நிறையா இங்கிலீஷ் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்துருவேன் அது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபிலிமில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நான் செல்லெல்லாம் கிடையாது ரிசப்ஷனில் ஃபோன் இருக்கும் அந்த இது வச்சுருப்பான் தெரியும் பெரிய தொப்பிலாம் போட்டுருமா அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் நின்றுருப்பான் அப்போ அந்த ஃபோன் வந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ரிசப்ஷனில் போவா சாதாரணமாக பெரிய பிங்க் கவுன் ஒன்று அழகாக இருக்கும் அதை போட்டுன்னு அப்படியே சாதாரணமாக நடந்து போவா அந்த ஃபோனில் அவன் லவ்வர் வந்து வான்னு சொல்லியிருப்பான் போட்டிருக்கு ஃபோனை வச்சுட்டு அவன் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே போவான் திரும்பி போகும்போது அப்போ அந்த அவன் நிற்கிறவன் நின்றுகிட்டே இருப்பான் இப்போ சாதாரணமாக போய்ட்டு இருக்க போட்டு நின்றுகிட்டே இருப்பான் திரும்பி அவன் அந்த டான்ஸ் ஆனாலும் ஒரு நிமிஷம் ஜர்க்காவன் படத்துலேயே அவன் அந்த ஒரு ஷார்ட் தான் அந்த சினிமாவில் என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணது அவன் தான் எதுக்கு சொல்லுவார்னா நடிப்புங்கிறது எல்லாமே அவன் நடிப்பு தான் நீ படம் ஃபுல்லாக ஹீரோ வரணும் டிஷு டிஷு சண்டை போடணும் பாட்டு பாடணும் அப்படிங்கிறதே கிடையாது என்ன கேரக்டர் அது சினிமா பார்த்துட்டே இருந்தாங்க அதை ஒரு ஹீரோ ஒரு பாடனைஞ்சு பங்களாக்குள்ளே போகிறான் டிஸ்க் டிஸ்க் அதெல்லாம் சவுண்டெல்லாம் போட்டுன்னு போகிறான் போயிட்டு டக்குன்னு திரும்பி பார்க்குறான் அப்புறம் திரும்பி மறுபடியும் நடக்கிறான் இது ரெண்டு மூணு வாட்டி யாரோ ஒருத்தன் படத்தை பார்த்துருப்பான் போட்டிருக்கேன் அவன் நடந்து போனோன்னு என் சீட்டு மேலே ஏறி பெல்மாண்டோ அப்படின்னா அவன் திரும்பி பார்த்தான் ஒன்றும் இல்லை போ போனான் திரும்பி போயிட்டான் ஓஹோ தியேட்டரில் நான் தியேட்டர் விட்டு விடுதல் வந்துருச்சேன் அந்த படமே பார்க்க முடியல என்னால் என்ன சூப்பர் டைமிங் தெரியுமா அவன் ஹீரோ பேரை சொல்லி கூப்பிட்டான் பெல்மாண்டோ அப்படின்னு அவன் திரும்பி பார்த்தான் அவன் 
நீ கொடுக்குற வரைக்கும் அவன் பொண்டாட்டி என்கிட்ட இருக்கட்டும்னு சொல்லிவிட்டு என் ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு போயிட்டான்னு அழுதுகிட்டே சொல்லுவேன் உன்னே ரஜினி அதனால தான் கொண்டேன்னு சொல்லுவார் இதுதான் சீன் நான் ஷார்ட் முடிஞ்சு அது ஷா ஃபஸ்ட் ஷார்ட்டே ஓகே ஒரே டேக்கில் ஓகே பண்ணிட்டேன் ஓகே ஆன உடனே நல்லா பண்ணிங்க சார் நல்லா பண்ணிங்க சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணிங்க சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணிங்க சார் ரொம்ப பாராட்டினார் அடுத்த நாள் கார் விடு விடுவேன் வேகமாக நடந்து வரணும் அந்த பார்த்தேன் நல்லா பண்ணிங்க சார் எனக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு 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 ஷார்ட் கொடுத்தா கூட போகிறோம் நிறைய பேர் கூட சொன்னாங்க மணிரத்னா சார் கச்சக்கமாக ஆர்டிஸ்ட்லாம் போட்டு போகிறோம் பண்ணிட்டோம் எனக்கு என்ன கொடுக்குறாரோ அதை பண்ணிட்டு போகிறோம் அவ்வளோதான் இந்த நல்ல பந்தம் அடுத்த படத்தையும் தொடர்றதுன்னு கேள்விப்பட்டோம் இப்போ வர நியூ ஃபிலிமில் அவர் எடுக்கிறாரு நடுவில் நிறைய கேப் ஆகிப்போச்சு அந்த கேப்பிலலாம் என்ன பண்ணுவார் பண்ணார் அவர் எங்கிட்ட ஆர்டிஸ்ட் சொல்லி நம்ம கே கேட்டுவார் மணிரத்னா சார் சினிமாவில் எப்படி வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அதிசய சொல்கிறேன் நல்ல சிகப்பாக நல்ல வசனமாக நல்லா இருப்பார் டெய்லி வந்து நான் இப்போ அயோபியில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தேன் பேங்க்கில் வந்து வாசல் நிற்பார் நான் என்ன சார்மே உங்கள் உங்கள் வேலையை பாருங்கள் உங்கள் வேலையை பாருங்கள் யோ நான் வேலையை பார்க்குறேன் இங்கே வாயா காலையில் இருந்து நின்றுருக்கேன் என்ன விஷயம் இந்த மாதிரி சார் நான் ட்ராமாலாம் ஆக்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து நடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நீங்கள் சொல்லுங்கள் யோ நானே சான்ஸ் கேட்டுருக்கேன் நான் எப்படியும் உனக்கு வாங்கி தர முடியும் இல்லை சார் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கேட்பாங்க என்ன சரி கொண்டுனா ஒரு ஸ்டீலில் தான் காமிச்சார் சரி இப்போ பேசி தள்ளி விடுறது தானே சரி இப்போ பண்ண விட்டேன் திடீர்னு ஒரு நாள் அவர் பாணின்னு அவரோட அசோசியேட்டு மணிரத்னா சார் அசோசியேட் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் இந்த டைரக்டர் சார் உங்களை கேட்க சொன்னார் திருடா திருடா படத்தில் அந்த ஆர்பிஐ அந்த பணம் தொலைஞ்சு போகும்ல அது மீட்டிங் ஒன்று போடுவாங்க அது ஆர்பிஐ கவர்னர் ரோலுக்கு ஒரு ஆள் ஒன்று ஐயோ அவர் நல்லா சிகப்பாக அதே மாதிரி இருந்தார் இவர் நல்லா சூட்டபுளாக இருப்பார் என்ன அவர் அட்ரஸ் வாங்கிக்கல ஃபோன் நம்பர் வாங்கிக்கல ஒன்றும் வாங்கிக்கல ஐயோ என்னடா அது சொல்லலாம் சரி சார் நான் சொல்கிறேன் யாராவது இருந்தால் சொல்கிறேன்னு ரெண்டு நாள் கழிச்சு வந்தார் யோ போய் அசிக்கிறோம்னா போய் பண்ணிட்டு வந்துட்டார் சார் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் யோசிச்சு பாருங்கள் எங்கேருந்து எங்கே லிங்க் ஆகி மணிரத்தன் படத்தில் நினைக்க முடியுமா சாதாரண ஒரு டேரக்டர் படத்தில் நினைக்கலாம் மணிரத்தன் படத்தில் நினைக்க முடியுமா அந்த அவரோட படத்தில் நினைக்கிறது ஏன்னா அவனும் தவம் கிடக்கிறான் அதாவது ஒன்றே ஒன்று ஒன்று நான் டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் எவ்வளோ டேலண்ட் இருந்தாலும் வாய்ப்பு கிடைச்சா தான் வாய்ப்பு கிடைக்கலனா எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க ஆனால் ஒன்று ஒரு வாய்ப்பு ஒரு ஃப்ரேம் கிடைச்சாலும் ப்ரூவ் பண்ணிடும் ப்ரூவ் பண்ணிடணும் பண்ணிடணும் அங்கே மிஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கெல்லாம் எனக்கு ட்ராமா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ட்ராமாவில் நடித்ததில் கோவப்பட்டுருக்காருங்க கிரேசி மோகன் கிரேசி மோகனுக்கு கோவனா கோவப்படுற மாதிரி நடிப்பார் ஆனால் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சொல்லணும் ஒரு ட்ராமா எழுதி கொடுத்தா ரெண்டு சீனை எழுதி கொடுத்தா பதினஞ்சு நாளைக்கு திருப்பி 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 எவ்வளோ தூரம் தான் ரெண்டு சீனை இருக்க சார் பார்க்க முடியும் அதுவும் நான் அண்ணா நகர்லேருந்து அவங்கெல்லாம் ஒரே ஏரியாவில் இருக்காங்க மந்தேனி மயிலாப்பூரில் நான் அண்ணா நகர்லேருந்து வரணும் ஒரு நாள் வேணா மோகன் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி டைமில் ஸ்கிரிப்ட் ஏ மோகன் எழுதலன்னா கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் நான் மோகன்ட்டு தைரியமாக பேசுவேன் அவர் திட்டுவார் எடுத்துட்டா கூட வாங்கிக்குவேன் ஏன்னா மோன் எடுத்தா உனக்கு நல்லா எடுத்து நீ ட்ராமா விட்டு போட்டா எழுதிட்டு போ ஏன்னா மோன் அண்ணா நேரில் இருந்து வரேன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்ன இத்தனை நாள் நீ ஏதாவது ஒரு நடிகர் நடுற ஒரு முதல் ரெண்டு சீன் என்ன நீ என்ன பண்ணுற சொல் புட்டுக்கு பொண்ணம் போடும் ஒரு மண்ணங்கட்டி நீடாக இருக்கிறோம் போடாம மோ நீ எழுத்தனா நாளைக்கு நான் வரல நீ எப்போ எழுதுறியோ மூணாசி நான் அப்போ தான் வருவேன் ஏன் அண்ணா எழுது லோங்கு லோங்கு வர சொல்லி யாரு போய் நிறையா சொல்லுவார் எழுதிட்டேன்டா வீடோட வச்சு பூச்சிட்டேன் அது ஷாரி என் ஒய்ஃப் வச்சுருக்கா என்னமோ சொல்லுவார் போய் சொன்னால் நல்லது சும்மா எழுதி வச்சுட்டேங்க எழுதி வச்சிட்டேன் அப்போ தான் சொன்னார் பெட்ரோல் ட்ரீவன் வாங்க போனோம் வரியா அப்படின்னார் சரி போனேன் ஈஸ் அ சச் அ ப்ரில்லியன்ட் மேன் அவரோட தான் நீங்கள் அதாவது அதர்தன் ட்ராமா பெரிய மேதை அவன் ரொம்ப பெரிய திங்கர் பத்ரசிவர் கடை கூப்பிட்டு போனார் கூப்பிட்டு போயிட்டு சொன்னார் அதில் வந்து ஒரு பார்பரை மீட் பண்ணுறான் ஹீரோயின் வந்து பார்பர் வந்து டாக்டர் வேஷத்தில் வரான் ஒரு பார்பர் அவன் டாக்டர் வேஷத்தில் வரான் அப்போ ஹீரோயின் வந்து உங்களை இங்கேயே பார்த்த மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லுவான் பார்பரை பார்த்து அதாவது டாக்டரை பார்த்து அப்போ அவன் சொ அவன் ஒரு டைலாக் சொன்னால் ஜோக் வரும் அது என்னங்கிறதுனால தான் இவ்வளோ நாள் டிலே என்னார் அதில் ஏதோ நல்ல ஜோக் இருக்குது அது என்னென்னு எனக்கு வர்ற அதுக்கு தான் வெயிட்டிங்னார் அது ஆக்சுவலாக என்ன ஜோக்குனா உங்களை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குன்னு அவன் சொல்லுவான் என்ன நீங்கள் பார்த்தே இருக்க முடியாது நான் ஒன்லி ஃபார்
இல்லை அது ஒரு ஃப்ளோ வரும் அப்படிம்பார் அப்போ தான் சொன்னார் அவர் காலையில் அந்த காஃபி சாப்பிட்டோன்னே ஏதோ ஒன்று கொஞ்சம் ஆனந்த உடன் ஹிண்டு ஏதோ படிக்கணும் இல்லை ஹிண்டு பேப்பர் வாங்கிட்டு சொல்லு அப்படின்னாரு சரி ரூம்பாயை கூப்பிட்டு நூறுரூவாய் கொடுத்து ஹிண்டு பேப்பர் வாங்கிட்டேன் நூறுரூவாய்க்கு ஹிண்டு பேப்பர் வாங்கினா என்னடான்னா நீங்கள் தானே சார் நூறுரூவா கொடுத்து ஹிண்டு பேப்பர் வாங்கணும் அன்றைக்கி நானும் அவரும் சிரித்தோம் பாரு சாயங்காலம் ட்ராமாவுக்கு போகிற வரைக்கும் சிரிச்சுட்டே இருந்தோம் அப்போ இட்லி வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு ரெண்டு இட்லி அப்போ யோசிச்சு பாருங்க இட்லி வாங்கிட்டு சொன்னால் அவர் அண்டா நிறைய வாங்கிட்டு நீங்கள் இதை ஜோக்குக்காக வெயிட் பண்ணுறான்னு சொன்னீங்க இல்லையா அது வைரமுத்து அவர்கள் வந்து ஒரு பாட்டில் எழுதியிருக்கோம் வார்த்தை விழ காத்திருக்கும் கவிஞன் இல்லையான்னு எழுதியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஜோக்கு விழ காத்திருக்கும் கிரேசி இல்லையா மாதிரி வெயிட் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஒரே ஒரு ஜோக்காக ஒரு ஜோக் ஆனால் பிரில்லியன் ஜோக் அது அது யோசிச்சு பாருங்கள் பிரில்லியன் ஜோக் அந்த ஜோக்குக்காக இ வாஸ் வெயிட்டிங் அவர்லாம் என்ன சார் இரநூறு பக்கம் போகிறோம் ட்ராமாவுக்கு அறநூறு பக்கம் எழுதுவார் நாங்கள் அது எடிட் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா சண்டை வரும் என் டேராக்கு நீ கட் பண்ணாத மாதிரி பண்ணாது என் டேராக்கு நீ கட் பண்ணாது ஒரு சண்டை வரும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவான் காந்தன் தான் டைரக்டர் நேராக போய் மொட்டை மொட்டையில் வச்சுருவோம் காற்றுல எல்லா பேப்பரும் பண்ணும் இரநூறு பேப்பர் எது மிச்சம் இருக்கும் அதை வச்சுருக்கோம் இது நல்ல எடிட்டிங் ப்ராசஸாக இருக்குது இதை தவிர மோகனை டபுள் ஆக்ஷன் டபுள் ஆக்ஷன் எழுதினார்ல அது அப்போ வந்து நிறைய பேர் எனக்கு ப்ரொமோஷன் ஆகிடுச்சு நான் பாம்பேக்கு போகிறேன் அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன் சொல்லிட்டு சொன்னால் அதை வச்சு அவர் டபுள் ஆக்ஷன் எழுதினார் சரி மொத்தம் எட்டு கேரக்டர் நாலு பேர் தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும் டபுள் ஆக்ஷன் அப்படின்ட்டார் அதை வச்சு ப்ளே பண்ணி அதை வச்சு ட்ராமா எழுதினார் நீங்கள் சொன்னது தான் எவ்வளோ ஸ்டார் காஸ்ட் இருந்தால் என்ன எனக்கு ஒரு ஷார்ட் போதும்னு சொல்கிறீங்க இந்த படம் சிம்பு ஜோதிகா விஜய் சேதுபதி இன்னும் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரான்னு எவ்வளோ பேர் நடிக்கிறாங்க அடுத்த மனிதத்தனம் அவர்கள் திரைப்படத்தில் இந்த படத்துக்கான வாய்ப்பு எப்படி வந்துச்சு இப்போ எனக்கு அவர் என்ன நல்லா தெரியும் அவருக்கு அவர் ப்ராப்ளி இறைவி பார்த்துருப்பார் ஏன்னா அவர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் ரொம்ப பிடிக்கும் இறைவி பார்த்துருப்பார் இதில் ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் ஃபோன் பண்ணி அட்ரெஸ் ஃபோன் நம்பர்லாம் வாங்கி வைக்க சொன்னார் சார் அப்படின்னா சரி இன்வைட் மட்டும் வந்திருக்கு இப்போதைக்கு அது போகிறோம் எனக்கு அவர் தெரியுமே அந்த நல்லா தெரியும் அவருக்கு இது வரைக்கும் பேசுனதெல்லாம் சினிமா சினிமாவில் வாய்ப்பு தேடி மேடை கிரேசி மோகன் அவர்கள் உங்களுடைய நாடகங்கள் இதில் நடந்த காமெடிகள் ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு சூப்பரான காதல் கதை இருக்குது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது பேரை நான் மாற்றி சொல்கிறேன் ஐ டோன் ரிவீல் த ரியல் நேம் கல்யாணின்னு ஒரு பொண்ணு என் கூட படித்தோம் அவ்வளோ என் எனக்கும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஜாலியாக ஊர்லாம் சுற்றுவோம் சினிமாலாம் போவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஸ்கூல்லாம் கட்ட டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் சினிமா ஊர்லாம் சுற்றுவோம் அந்த மாதிரி நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தோம் நான் அவளை லவ் பண்ணேன் ஆனால் சொல்லலை ஐ லவ் யூன்னு சொல்லணுமா அதான் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி திடீர்னு ஒரு நாள் அவள் வந்து நான் வந்து நம்ம ஸ்கூல் சீனியர் ஒரு பையன் இருக்கேன் அவனை லவ் பண்ணுறேன்டா மோன் நீ தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் என்ன பையன் நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நினைக்கிறேன்னு நான் உன்னை லவ் பண்ணுறேன் தெரியல அவனுக்கு என்ன ஏ அவன் ரொம்ப பிடிச்சாடா ரொம்ப கெட்டு அப்போ நான் முட்டாளா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது லூஸ் மாதிரி பேசாதா அவனை லவ் பண்ணுறேன் என்ன இந்த லெட்டர் போய் அவன்கிட்ட கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ண எல்லாம் சொன்னான் சரி நான் போய் கொடுத்தேன் ஒரு ரெண்டு பேருக்கும் லவ் ஆச்சு கல்யாணம் ஆச்சு ரிசப்ஷனில் போய் நின்று எல்லோரையும் வாங்க வாங்கன்னு கேட்டு எல்லாம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்புறம் என்னை வந்து வீட்டில் பொண்ணு பார்க்க கூப்பிட்டு போனாங்க சரி நம்மளும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்ல இதுக்கு இது சும்மா இருக்க முடியாது சரி நம்மளும் போகணும் அங்கே போய் அந்த பொண்ணோட பேசும்போது உன் பேர் என்னன்னு கேட்டேன் கல்யாணி அப்படின்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்ட்டேன் அந்த பேருக்கு பேருக்காக அந்த பேருக்காக அந்த அளவுக்கு அது அதுக்கப்புறம் எனக்கு பெண் குழந்த பிறந்தது அதுக்கு கல்யாணின்னு பேர் வச்சேன் எல்லாம் வீட்டில் ஒரே கன்ஃபியூஷன் என் பொண்ணு வளர்ந்ததுக்கப்புறம் கேட்டால் லூசை பண்ணி லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்க துப்பு இல்லை அவள் பேர் அம்மாவுக்கும் அதே பேர் எனக்கும் அதே பேர் என்ன உங்கள் அம்மாவுக்கு நான் பேர் வைக்கலடி இருக்கு உனக்கு தான் நான் பேர் வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அவள் இருந்தது லவ் இப்போ வந்து ஒரு பையனை பார்த்தேன் அந்த பையன் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னான் சார் நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன் ஆனால் அந்த பொண்ணு வேறு ஒரு பையனை லவ் பண்ணுறான் ஐயோ சரி போனால் போது விடு அது எப்படி சார் விடுறது நான் விட மாட்டேன் சார் ஏன் விட மாட்டேன் என்ன விட போகிறேன் வெயிட் பண்ணுவேன் சார் அது பிரேக் ஆகும் அப்புறம் நான் உள்ளே போகிறேன் என்னடா சொல்கிறேன் இல்லை அந்த பையன் சரியில்லை இந்த பொண்ணு அதை ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டு பிரேக் பண்ணிவிடுவா அப்போ நான் உள்ளே போயிடுவேன் ஏன்னா அந்த பொண்ணு நீ லவ் பண்ண பொண்ணுடா அவன் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்க மாட்டியா நீ
அருமையான கேமராமேன் நீங்கள் அந்த எபிசோட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு வாட்ச்மேன் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் பிளாக் ஷீப்பில் பிளாக் ஷீப்பில் அதில் வந்து அந்த நேச்சுரல் நை லைட்டில் அவர் ஃபிலிம் பண்ணார் நான் நான் நினச்சேன் சரி நம்ம இந்த இந்த வெளிச்சத்துலாம் தெரியவே மாட்டோம் மூஞ்சி ஆனால் அவ்வளோ கிளாரிட்டியோடு ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தாங்க அந்த அந்த இதில் எனக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பேர் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஸோ ஐ தேங்க் பூஜா ஃபார் கிவிங் மீ அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் தட் பிளாக் ஷீப் பிளாக் ஷீப்ஸ் ஆக்டர் சீனி மோகன் பல இடங்களில் பல வாய்ப்புகள் கிடைச்ச கதைகள் சொல்லியிருக்காரு இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு படத்துக்கு நீங்கள் டெஸ்ட் ஷூட் பண்ண அனுபவம் மட்டும் ஆச்சரியப்படுத்திக்கிட்டே இருக்குங்க அது மணிகண்டன் சார் காக்கா முட்டை மணிகண்டன் சார் அவங்க ஆஃபீஸில் டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணுறாங்கன்னு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் நேராக அவர் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டேன் அவர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் தான் டெஸ்ட் ஷூட் என்ன சார் நான் மாதிரி டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணுறேன்னு நான் வந்திருக்கேன் சார் நீங்கள் தான் ஏன் சார் வரீங்க அவங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீங்கள் டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணுறீங்கல்ல நான் ஆர்டிஸ்ட்டு நான் வந்திருக்கேன் டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஏன் சார் நீங்கள் உங்களால் டெஸ்ட் ஷூட் அதெல்லாம் தெரியாது ஏதோ ஒரு கேரக்டருக்கு நான் டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணுறேன் டேரக்டர் சார்கிட்ட சொல்லுங்கள் என்ன ரோல் கொடுத்தாலும் நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா காக்கா முட்டையை வாஸ் வெரி மச் இம்ப்ரெஸ்ட் என்ன மூவி அந்த மாதிரி ஒரு டேரக்டர்கிட்ட ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ணலாம் நான் ஓப்பனாக அந்த அஸ்டன் டேரக்டர்கிட்ட சொன்னேன் உங்கள் டேரக்டர் என்ன அட்மாஸ்பியரில் ஓட சொன்னால் கூட நான் ஓடுவேன் அதை சொல்லுங்கள் அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதை என்னை டெஸ்ட் ஷூட் பண்ண வச்சு அப்புறம் அவர் பார்த்துட்டு இவருக்கு போய் நம்ம சின்ன ரோல் எப்படியா கொடுக்குறது நான் இல்லை சார் அவர் சொல்ல சொன்னார் சார் அட்மாஸ்பியரில் கூட ஓடுறேன் நார் இங்கேருந்து அங்கே நடந்துங்கன்னா கூட நடக்கிறேன் நார் அப்படின்னோடனே சரி நாளைக்கு ஷூட்டிங் சரி அவரே கூப்பிடுங்க ரொம்ப ஆசைப்பட்றாருனா அவரை வச்சு பண்ணுவோம்னு சொல்லி தான் ஆண்டவன் கட்டில் தான் எனக்கு அந்த ரோல் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸர் ரோல் கொடுத்தார் அது அடுத்து உங்களோட லைனப்பில் வடச்சனைன்ற ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அம்மா ப்ராஜெக்ட் அது அருமையான டேரக்டர் அவ்வளோ அந்த படம்லாம் சான்ஸே இல்லை அவ்வளோ பிரமாதமாக எடுத்துகிட்ருக்காங்க அதுக்கு நடுவில் கேப் ஓந்து போச்சு இன்னும் எனக்கு ரெண்டு நாள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் ரெண்டு நாள் ஒர்க் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அது இன்னும் வரல அந்த ஷூட்டிங்ஸ் போகிற அனுபவம் மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் அவங்கள்ட்ட வேறு கேள்வியே கேட்க மாட்டேன் அட்டே எங்கள் அப்பா அது வந்து எதுவுமே நான் என்னால் சொல்ல ஏன்னா அவர் ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் நீங்கள் படம் பார்த்து தான் என்ஜாய் பண்ணும் நான் இப்போ சொன்னேன்னா அவங்களுக்கு அந்த சுவாரஸ்யமே போயிடும் அவன் பிரமாதமான விஷயங்களை பண்ணிகிட்ருக்காரு எக்ஸலண்ட்டு அவரெல்லாம் ரொம்ப பெரிய டேரக்டர் நமக்கெல்லாம் நாளைக்கு ஆஸ்காரோட வாங்கணும்னா அந்த மாதிரி டேரக்டர் தான் அதனால் முடியும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சந்தோஷம் இன்றைக்கி நம்ம பேசுனதுலேயே டேரக்டர் மணிகண்டன் அவர்கள்ட்ட போயிட்டு உரிமையாக நீங்கள் அவரோட ஆஃபீஸ் போயிட்டு ஆமாம் கண்டிப்பாக என்ன டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க ஆமாம் அதுதாங்க மிகப்பெரிய எனக்கு காக்கா முட்டை வாஸ் அவ்வளோ இம்ப்ரெஸ்டு அவங்க வந்து சார் அதெல்லாம் அவங்களெல்லாம் பண்ண முடியாது ஏ அதெல்லாம் உனக்கு உன் வேலை என்ன டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணுறது நான் வந்திருக்கேன் நான் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணேன் அவன் சரி சார் பண்ணுறேன்ட்டு என்ன ரோல் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு பேசிக்கிறாங்க அப்புறம் இந்த பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸர் ரோல் தான் கொடுத்தாங்க நான் அவர்கிட்ட சொல்லுங்க உங்கள் டேரக்டர்கிட்ட அட்மாஸ்டரில் ஓட சொன்னால் கூட நான் ஓடுறேன் தெரியும்